അതെ ടൈറ്റില് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രോഡ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വെളിനാട്ടിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു പാരൻറ്റിന് ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഒക്കെ തോന്നാവുന്ന ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള പത്ത് കിടിൽ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പലർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വീട് എടുത്താൽ അഞ്ചിൽ ഒരു വീട്ടിലെങ്കിലും അബ്രോഡ് പോയി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം അവർക്കൊരു സജഷൻ ആയിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ രണ്ട് വാക്കുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പി ജി കഴിഞ്ഞു ഇനി അബ്രോഡ് പോയി പഠിച്ചാലോ ആ സമയം എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ചോദ്യവും അതിനുള്ള ഉത്തരം ആഗ്രഹം വന്നോ ആഗ്രഹം വന്നെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല കേട്ടോ നേരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഏജൻസിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ആ ഏജൻസിയിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡീസ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നതാണ് പാസ്സായിരിക്കുന്നത് പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് എല്ലാം അവരോട് വിശദമായി പറയുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നോളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ഒരു കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരുപാട് കൺട്രീസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം അവരൊരിക്കലും ഒരു കൺട്രിയിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യം കൂടുതൽ കാണിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രീനോടാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺട്രി മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് ഏജൻസി അതെന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഏജൻസിയിൽ പോയി ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത് ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു യുക്തി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂസിലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് പോലുള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ രീതിയിലും പേപ്പറുകൾ കാണിച്ച് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു രാജ്യമായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു ട്രാപ്പിലാക്കി അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഏജൻസികളും ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യില്ല കൺട്രിയിലും ഒരു ട്രാപ്പും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സേഫ് സൈഡാണ് അതുകൊണ്ട് അയ്യോ ഇന്ന ഏജൻസിയിൽ പ്രശ്നമാകുമോ ഇന്നത് പ്രശ്നമാകുമോ എന്നൊരു ചിന്തയെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഏജൻസി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു യുക്തി അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ സജഷൻ ഓക്കെ ആ ഏജൻസി നല്ലതാണ് എന്ന് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി വഴിയാണ് ആ ഏജൻസിയുടെ നിയമം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അത് ഒരു പക്ഷേ ന്യൂസിലാൻഡിലോട്ട് വരാൻ മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ഞാൻ ആ ഏജൻസിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ ഏജൻസിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ താഴ്ത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഏജൻസിയിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ടയൽസ് പഠിക്കണോ അതോ അതിന് മുന്നേ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയാലോ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ഏജൻസിയിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രം അയൽസ് കോച്ചിങ്ങിന് ചേരുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെവൽ ഏത് ലെവലാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഐ എൽ സ്കോർ അഥവാ പി ടി ഇയുടെ സ്കോർ പലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾക്ക് എത്ര സ്കോർ വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം ഒരു ഐ എൽസോ ഒരു പി ടി ഇയോ കോച്ചിങ്ങിന് ചേരുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തരം അങ്ങനെ ഏജൻസി ഏജൻസി പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ഏജൻസിയോട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയിട്ട് വേണോ കോച്ചിങ് കോച്ചിങ് എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രയേ
ഈ സ്കോർ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഓക്കെ ഒരു ഏഴ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ കൊള്ളാം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ടാർഗറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ അതായത് നമ്മളിത് ഒരു ലോങ് ടേം പഠിത്തമായിരിക്കില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ കിട്ടാനുള്ള പഠിത്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലാതെ ഒരു എയിമില്ലാതെ ഐ എൽസ് കോച്ചിങ്ങിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും നമ്മളെ ഒരു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ എയിമിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവും ഐ എൽസും ഉണ്ട് പി ടിയും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഏതാ പഠിക്കുക ഏതായിരിക്കും ഈസി പി ടി ആണ് ഈസി എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അത് പഠിച്ചാലോ ഐ എൽസ് പാടായിരിക്കും വേണോ ഐ എൽസ് പി ടി ഇ ഇതിൽ ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ചിലർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പി ടി ഇ ഐ എൽസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് എന്നുള്ളത് ഐ എൽസ് കുറച്ച് ടഫാണ് കിട്ടാനെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊരു പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം കാര്യം ഐ എൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോ പേപ്പറിനും ഇത്ര സ്കോർ വേണം എന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഓവറോൾ സ്കോർ ഇത്ര വേണം എന്നുണ്ട് പി ടിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഓവറോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിന് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും മറ്റു പേപ്പറിന് കൂടിയാൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്കോർ മതി അപ്പം അതാണ് എല്ലാവരും ഐ എൽസ് പാട് പി ടി ഇ ഇസി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഐ എൽസ് ആണ് എഴുതിയത് ഞാൻ പി ടിയെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ധാരണയും ഇല്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും പറയണതനുസരിച്ചിട്ട് പി ടി കുറച്ച് ഈസിയാണ് അത് ഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഐ എൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് എക്സാം ആണെങ്കിലും ഒരു എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് പി ടി വേണോ ഐ എൽസ് വേണോ എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാലിബർ അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഐ എൽസ് വേണോ പി ടി വേണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം പോവുക ഐ എൽസ് പറയുന്നത് പോലെ പാടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ സം രണ്ടിനും കൂടെ അതായത് ഐ എൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാം ഹോളിലും പി ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിലുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതിലാണോ കംഫർട്ടബിൾ നമ്മൾ എഴുതാനും നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി അങ്ങനെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഐ എൽസ് ഒട്ടും തന്നെ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതേസമയം എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആരും ഇല്ല ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കാലിബർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അന്തരമൊന്നും ഇല്ല ഏതാണ്ട് ഏകദേശം ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അയൽ സ്കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ ചേർന്നു ഇനി എത്ര നാൾ പഠിക്കണം പഠിച്ചത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാനിനി എന്താ എൻ്റെ ടൈം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ടൈം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഏജൻസിയിൽ പോയി കണ്ടു അവർ എത്ര സ്കോർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കോച്ചിങ്ങിന് ചേർന്ന് പഠിക്കുകയാണോ ഈ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പേപ്പറുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഐ എൽ സ്കോർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നേരെ നമ്മളുടെ ഉള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഏജൻസി അത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഗൈഡ് ചെയ്യും ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഐ എൽ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് പിന്നീടും കുറേ സമയം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഐ എൽ സ്കോർ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു വയ്ക്കുക ആ പേപ്പറുകളൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ അവർ നമ്മൾക്ക് തരും ആ കണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്ററിൽ ഐ എൽ സ്കോർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടാകും എന്നിരുന്നാലും ഒരു കണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആ ഓഫർ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ലോൺ അതുപോലെയുള്ള നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് മെയിൻ കാര്യം നമ്മളിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അവസാനം നമ്മൾക്ക് ഐ എൽ സ്കോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതായത് ഐ എൽ സ്കോർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ പോകാനുള്ളത് ഇതായത് ഇപ്പോൾ ജൂലൈയിൽ നമ്മളുടെ കോളേജിൽ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജൂണിൽ നമുക്ക് അയൽ സ്കോർ കിട്ടി
നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്വയമേ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പരിചയമുണ്ട് ആ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താനെ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നതിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾക്ക് പോയി സ്വയമേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഏജൻസി വഴിയാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരോട് ചോദിക്കുക അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ ടിക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പോവുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി അതായത് ടിക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഒരു നല്ല ഡിസിഷനിലോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ബ്രദറിനോട് ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഏജൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അയൽ സ്കോർ കിട്ടിയോ ഇന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനില്ലേ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലൈമറ്റൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലേ പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ പോകുന്ന കൺട്രീനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏജൻസികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരും അവർ എങ്ങനെ പോയാലും ആ കൺട്രീനെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഫേവറായിട്ടേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അത് അവരുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയാണ് അതേസമയം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താണ് ഫോണാണ് അതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വെതർ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഊഹം കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ചിലവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്ര രൂപയാണോ അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതി അതായത് ഡോളറുകളോ മറ്റോ ആക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ട് പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ആ കൺട്രിയിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങണമെന്നേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ കാര്യം അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിന് ചേരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കൺട്രിയിലും അതായത് ടിക്കറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത്ര കിലോ കൊണ്ടുപോവുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളത് കൃത്യമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഒരു കൺഫ്യൂഷനും കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതായ അവസ്ഥയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്ത് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം എത്ര കിലോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ന്യൂസിലാൻഡ് പോലുള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏജൻസികൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അഥവാ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള കൺട്രിയാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ എന്ത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആ ഇതിരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് കൺട്രിയിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷനിൽ ഒരു ബാൻഡ് മാർക്ക് വീഴാനായിട്ടുള്ള ഇട വരുത്തരുത് കൂടുതലും ട്രോളി ബാഗ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാര്യം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ട്രോളികൾ ഉണ്ടാവാം ബാഗുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേസമയം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ കൺട്രിയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ട്രാവലിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് ഈ ഫുൾ ട്രോളിയുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പോകാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ ബാഗുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് ബാഗുകൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എത്ര കിലോ ഉണ്ടോ അത്രയും കിലോ നമ്മൾ കൃത്യം കൊണ്ട് എത്തിക്കും കാര്യം നമുക്ക് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കാൻ വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ലഗേജ് അപ്പം പറ്റുന്നതും ട്രോളി ബാഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ അങ്ങനെ മണ്ണിൽ കൂടെ വലിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും വരില്ല ഇവിടെ അല്ല മിക്ക കൺട്രിയിലും ഫുൾ പാത്തും നല്ലപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം മിക്കവാറും കയ്യിൽ
അതേസമയം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏജൻസി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ നമ്മൾ കാര്യമില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവർ അവർ വഴി പോയ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് തീർച്ചയായും അപ്പുറത്തെ ഒരു കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഏജൻസി നിങ്ങളെ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വഴി എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏജൻസികൾ അഥവാ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും അപ്പുറത്ത് അബ്രോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് നമ്മളെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യം സോൾഡ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഞാനിവിടെ എത്തി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ നാളെ കോളേജിൽ പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരുപാട് നാഷണാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ശരിയാവുമോ ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാ ടെൻഷൻ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കാനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഡേ കോളേജ് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നാട്ടിലാണേലും ഫസ്റ്റ് ഡേ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലേ ആ ഒരു ടെൻഷൻ മതി ബാക്കി നാഷണാലിറ്റീസിനെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ് അപ്പം അവർക്കും അതിൻ്റേതായ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാനിവിടെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുവിധം ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിട്ടും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടും നല്ല സ്വഭാവമൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണ് അത് അവർ ബാക്കി കൺട്രിയിലുള്ള അതായത് ബാക്കി നാഷണാലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര സ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അത് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കുമെന്ന് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർ പഠിക്കില്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം അവരും പഠിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലാണ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ അവരുടെ ലിപ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ വരും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതൊരു ചാൻസാണ് നമ്മൾക്ക് വായിൽ വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടു വീക്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അവരുടെ ഓരോ രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒരു ടു വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ കോളേജിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വരിക ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോലെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ടെൻഷനും നമ്മളുടെ ടെൻഷനും എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവും മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡേ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡേയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പാതി ആങ്സൈറ്റീസ് മാറി കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും കോളേജിൽ നിന്ന് തരിക അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂളാവും ഒട്ടും ടെൻഷൻ വേണ്ട കോളേജിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയി ഒക്കെ സെറ്റായി ഇനി ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് മണിക്കൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ജോലികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സീനിയേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്ന കോളേജിലുള്ള നമ്മളുടെ സീനിയേഴ്സിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷേ മലയാളികളെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മലയാ
സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചോളാമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ന്യൂസിലാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലസ് നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റെസ്യൂമിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വാചകങ്ങളാണ് ന്യൂസിലാൻഡിലെ കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പുകളുള്ള കോളേജുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് ഓക്കെ പറയാം അസൈൻമെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് ഏജൻസി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചുമ്മാ അങ്ങ് അസൈൻമെൻ്റ് അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലല്ലോ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റും എക്സാമും ഉള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മാത്രമല്ല അസൈൻമെൻറ്റ് കുറച്ചൊരു മെനക്കെട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അസൈൻമെൻറ്റുകൾ മാത്രം എഴുതി ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൺട്രീസ് ആണല്ലോ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഏജൻസിയിൽ സംസാരിച്ചാലും അവർ പറയും അങ്ങനെ എക്സാമുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ എഴുതി പാസ്സാവാനേ ഉള്ളൂ അസൈൻമെൻറ്റ് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അതിനോട് യോജിക്കില്ല കാര്യം അസൈൻമെൻറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള കോളേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമുകളുള്ള കോളേജും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് എക്സാമുള്ള ഒരു കോളേജിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കോളേജിനും അവരുടേതായ രീതികൾ ായിരിക്കാം അവരുടേതായ സിലബസുകളാണ് അപ്പോൾ എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടേതാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണമായിരുന്നു ജയിക്കാൻ അസൈൻമെൻറ്റും എക്സാമും ഉണ്ട് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങാനും ആ ഒരു ഫുൾ പേപ്പറിന് എങ്ങാനും ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് റീസിറ്റ് ഇരിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട് റീസിറ്റിന് ഫീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതറിയാതെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയോ എക്സാം ഉണ്ട് കഷ്ടപ്പാടായി പോയി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏജൻസിയിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അസൈൻമെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ തന്നെയും അസൈൻമെൻറ്റുകൾ നാട്ടിൽ പോലെ അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അസൈൻമെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഇവിടെ പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ എവിടുന്നേലും കോപ്പി അടിച്ചിട്ടത് നമ്മളുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതൊരു വലിയ തെറ്റാണ് അതിപ്പോൾ കോളേജുകളിൽ മാത്രമല്ല ഒരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ ഒരു വർക്ക് നമ്മളുടേതാണെന്നും പറഞ്ഞ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജോലി പോകാം വിസ പോകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേജറിസം ഒരു പ്രശ്നമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെനക്കെട്ട് വേണം അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾക്കറിയുന്ന കാര്യവും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്താൽ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തതാണെന്ന് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം മിക്ക കൺട്രീസിലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കും എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക എക്സാം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് വരിക എക്സാമൊക്കെ അത്യാവശ്യം പ്രാക്ടിക്കൽ രീതിയിലുള്ള എക്സാംസ് ആയിരിക്കും അതായത് വാട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ കമ്പനി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ പൊതുവേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല എക്സാംസ് ഉള്ള ഒരു കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ടഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ്സാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെനക്കെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സായി പോകാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചു വരരുത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മെനക്കെടാൻ ഒരു മനസ്സോടുകൂടെ തന്നെ എത്തും ഇവിടുത്തെ ജോബ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അത് ഓരോ കോഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിൽഡ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്കിൽഡ് ഏരിയയിലുള്ള ജോബിനൊക്കെ ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അതിന് ആൾക്കാരെയും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ നേഴ്സുമാർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേഴ്സുമാർക്ക് നേരെ ജോലിയാണ് അവർക്ക് നേരെ പി ആർ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും റെസിഡൻസി എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അല്ലാതെ മൊത്തത്